بعد بعد ما نشوف نحن حددنا الايزر بروتوكولات شو سهوله التحديد ايضا في بعد اليوزرز هنا قائمه باليوزرز نلاحظ هنا انه عملنا من الاساس جروب او او مجموعه اللي هي اول اوثنتيكيتد يوزر وهنا اول يوزرز وهنا سيستم اند نتورك سيرفيسز هذه هذه مجموعات مسبقه معرفه مسبقا في الايزا فبامكانك تتعامل معها او انك تضيف مجموعه وهذه المجموعه بامكانك تربطها مع قاعده بيانات اي معظم قواعد البيانات اللي هي التحديد او مصادقه المستخدمين من ضمنها الراديوس بعد اليوزرز راح نلقي نظره على الكونتين تايب الكونتين تايب هنا في الايزا موضح ومبين لنا انه في مجموعه اوبجكتس او مجموعه كل ما يستخدمها تقريبا الانترنت او يتم تبادلها عن طريق الانترنت من ضمنها الابلكيشنز تايب والابلكيشن داتا فايلز لاحظ الابلكيشن تايبز هي عباره عن ملفات التشغيل الاي اكس اي والدي ال ال وملفات السيستم بعدين نلقي نظره على الابلكيشن داتا فايلز الابلكيشن داتا فايلز اللي هي قواعد البيانات ملفات قواعد البيانات والاوديو نشوف هنا يعني تقريبا جميع انواع ملفات الصوتيه موجوده هنا من ضمنها ريل بلاير والام بي 3 والويف والكمبريست فايل ملفات مضغوطه هنا محدده مسبقا فاعتقد انه كل سهوله ايضا دوكيومنتس والايمج والتكست والفيديو كل سهوله العايز سيرفر موضح كل او محدد هذه كونتينس وراح يتعامل معها بطريقه انديفيدجوال يعني فرديه او يتعامل معها بشكل مجموعه وهذه سهله جدا للادمستريتر التحكم بامور اللي راح تمر عن طريق الشبكه او او الابجكت او المواضيع اللي راح تكون بالشبكه بعد الكونتين تايبز راح نشوف السكيدجول وهذه مش جدا ميزه رائعه لان الايز سيرفر تلقائيا في نظام الجدوله الزمنيه والجدوله الزمنيه اللي محددها هو مسبقا لاحظ هنا الويكند ايام الاسبوع والايام الاسبوع محدده لاحظ هنا بالساندي والساتردي بامكانك تقوم تعديلها بكل سهوله والوي وركينج اورز وبامكانك تضيف جدول معين اي 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 وقت معين من خلال ايام الاسبوع وخلال لاحظ هنا الساعات اليوم ونحدد اسم او ديسكريبشن توضيح المسمى للسكيدول هذا ونتعامل فيه سواء في الشروط هنا او في اي مكان داخل الايزا سيرفر بعد سكيدول راح نشوف الميزه الرائعه هنا في النتورك ابجكت الايز سيرفر قام بتصنيف الشبكات وهذا تصنيف مسبق وبامكانه التعديل وبامكانه اضافه تصنيفات اخرى راح نلقي نظره بشكل سريع على هذه التصنيفات لاحظ هنا اول تصنيف اللي هو النتوركس الشبكات هنا الايزا اعطانا الاكسترنال نتورك اللي نفهم منها ان هذه شبكه خارجيه وهذه الانترنال نتورك شبكتنا الداخليه وهنا اللوكال هوست او بما معنى هذا الجهاز او هذا هذا الكمبيوتر نفسه والكرنت في بي ان كلاينتس والفي بي ان كلاينتس العايزه بكل سهوله يطلب مننا معرفه الانترنال الشبكات الداخليه تتكون من ايش هنا نلاحظ انه عندنا إمكانية أن نضيف شبكة داخلية أو نحددها بأدرس رينج starting from and بإمكاننا نضيف أدابتر كامل يعني في حالة أن عندنا كارت شبكة بإمكان مجرد نعمل علامة صح هنا ونضيف الأدابتر والأدابتر في contains a routing table الموجودة في الويندوز إذا في الحالة هذه فولي اوتوماتيك راح يتعامل مع الشبكه الداخليه بهذه الطريقه او بامكاننا نضيف برايفت اللي هو كلاس معين الكلاسات اللي موجوده اساسا واللي هي موجوده في في الراوتنج تيبل داخل ويندوز 
أو نضيف أدى سترينج يعني نحدد أن شبكتنا الداخلية تبدأ من وتنتهي بـ IP معين ونضيف عدة رينج إذا إذا حبينا أيضا في الحالة هذه الأيز سيرفر فهم الشبكة الداخلية وعرف حدود الشبكة الداخلية تلقائيا الأيز سيرفر يعتبر أي IP أو عنوان IP أو أي جهاز كمبيوتر ثاني راح يكون إكسترنال لاحظ هنا اللوكال هوست او الاكسترنال طبعا خارجي ولاحظ هنا اللوكال هوست اللي هو داخل الكمبيوتر نفسه وهذه صعب انك تغيرها ما راح تغيرها لان ايزي سيرفر تعامل على انه هذا اللوكال هوست هو نفس السيرفر فاذا حدد لنا الشبكه الخارجيه او الشبكات الخارجيه بما اننا حددنا له مسبقا شبكتنا الداخليه وهذه راح يفهمها وراح يقوم تلقائيا بما باتخاذ لازم لحمايه الشبكه الداخليه بدون الحاجه لتزويد بحمايه وبعد كذا عندنا اللوكال هوست فاذا راح نتعامل مع هذه الابجكتس او هذه المواضيع في 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 الفاير وول او تحكم في الفاير وول بعد طبعا هذه هنا له علاقه في الفي بي ان كلاينتس والفي بي والكونتد في بي ان كلاينتس هذه راح نتكلم فيها في درس لاحق ان شاء الله عن في بي ان ولكن هذه تعتبر ميزه ان الايز سيرفر ايضا محدد هذا الابجكت مسبقا هنا نشوف النتورك سيتس النتورك سيتس الايز بكل بساطه عمل مجموعتين وهذا تسهيل عملي بدل ما تضيف عدة اجزاء من الشبكه بامكانك تعتب تضيف اللي هو نتورك اول نتوركس اند لوكال هوست كجزء من الشبكه او اول بروتوكولز عفوا اول بروتكتد نتوركس الشبكات المحميه بامكانك ايضا تضيف هذه اللي هي النتورك سيتس بعد كذا راح نشوف الكمبيوترز الكمبيوترز راح نشوف بامكاننا نعرف اذا كان او نحدد كمبيوتر بشكل خاص ونتعامل على في شروط معينه تجاه هذا الكمبيوتر او نضيف ادرس رينج الادرس رينج زي ما احنا عارفين ادرس يكون من يبدا من وينتهي بي او صبت ماسك قناع كامل بامكاننا نضيف هنا قناع كامل للشبكه او كمبيوتر سيت والكمبيوتر سيت يحتوي على على مجموعه او على ادرس رينج او على كمبيوترات داخل كمبيوتر سيت واحد وهنا بالحاله هذه نتحكم كمبيوتر سيت مستقل لكن الايز سيرفر هنا محددنا مسبقا ثلاثة انواع من كمبيوتر سيت وهذه طريقه ذكيه تعتبر الايز سيرفر وهذه اللي يعتبر خلينا نعتقد ان الايز سيرفر تعامل مع جميع انواع الشبكات سواء كانت صغيره حجمها او كبيره نلاحظ اول كمبيوتر سيت اللي هو اني وير الاني وير يعتبر ادرس رينج مفتوح من الى وهذه كل انواع المصادر او جميع انواع الشبكه هنا الاي بي سكيورتي ريموت جيت واي والريموت مانجمنت الريموت مانجمنت هنا بكل بساطه نقدر نقول الاي سي سيرفر او نحدد له الاجهزه او لها علاقه بالادم او او هي ادمستريتر تعتبر لهذا الايز سيرفر مجرد نحددها هنا تلقائيا راح نستطيع ندخل على الايز سيرفر عن ريموت ديسكتوب او او عن طريق المنيترينج بامكاننا نتحكم بالايز سيرفر هذه هذه الطريقه ذكيه جد فقط نحدد هنا اسم او او عنوان الاي بي ادريس اللي يطلب من اللي نعتبره هو كادمستريتر او مدير هذه الشبكه بعد كده نلاحظ ال URL set اللي هي مواقع تحديد مواقع بإمكانك تحدد مواقع معينة مسبقة وتتعامل مع هذه المواقع راح نشوف هنا ال domain name set وأيضا لاحظ هنا خاصة في السيرفس باك تو الايز سيرفر حدد اللي هو اثنين دومين نيم سيتس اللي هي المايكروسوفت ايرور ريبورتنج سايتس والسيستم بوليسي الاوت سايتس وانا عندي ملاحظة على هذا ال هذا الابجكت راح اشرحها بعدين هنا الويب ليسنر في حاله انك اضفت خدمه معينه تتطلب اللي يسمونه ليسنينج بورت ليسنينج فاذا عايز سيرفر مجهزنا جميع الاحتياجات او الابجكت احنا محتاجينها بكل سهوله بدون 
ما يكون عندنا خبرة كاملة في في التعامل معها